przyjdą jakieś coś politycy, wymyślą jakieś coś, przyjdzie jakaś firma, wymyśli jakąś substancję, jakąś aplikację, jakoś coś, to zmienia poglądy ludzi. Przyjdzie jakaś nowa myśl naukowa, znowu zmienia poglądy ludzi, za chwilę jest to wszystko obalane, mija 5 lat, 10, 30, 50, już tam to jest nieaktualne. A prawa przyrody, do których uciekam, one są uniwersalne. One stworzyły ten świat i te warunki do życia, więc obserwując je i żyjąc z nimi, mam takie bezpieczeństwo i komfort, że wiem, że to tak właśnie jest, tak jak przyroda rządzi, a nie tak jak człowiek sobie wymyślił, że w tej chwili, o, pozjadałem wszystkie rozumy, no to teraz będzie tak na ziemi. To jest tą prawdą, tą taką absolutną, że jak nas nie będzie, to wciąż te same prawa będą działać na planecie. A my tylko robimy sobie tutaj jakieś, wymyślamy, tak? Jak coś robię, to jestem 100% tu i teraz. Ja nie myślę, co ja robiłem wcześniej. Bardziej myślę o tym, co będzie w przyszłości, niż o tym, co było w przeszłości. Skupiam się na zadaniach, na celach, na, na myślach, ale nie tylko na moich działaniach, jak siedzę i pracuję tutaj, nie wiem, czy to piele, czy sobie coś zbieram i mam czas na te refleksje. Myślę też o tej przyrodzie, która mnie otacza. Ona mnie, ja jej dotykam, ja, ja ją studiuję. No, studiuję w sensie organoleptycznie, obserwując, studiując też książki naukowe, bo jak wiesz, studi skończyłem też studia rolnicze, gdzie zdobyłem sporo wiedzy. I to wszystko konfrontuję i po prostu się zastanawiam i myślę, jak to wszystko jest pięknie zbudowane. W jakiej idealnej kompozycji to zostało stworzone od zera od zera i wytworzyło się taki piękny, idealny balans. Ja tutaj siedząc w tej grządce i wygrzewając się na słońcu, mam ten czas, żeby sobie o tym myśleć, ale to nawet nie chodzi tylko o czas i żeby pomyśleć, bo nic samo myślenie nie da, jeżeli nie ma się jakichś podstaw, podstawowej wiedzy na temat przyrody, na temat historii roślin, zwierząt. Obserwując ptaka, który się urodził, Nikt nigdy mu nie pokazał, jak zbudować gniazdo, które będzie mocne, silne, jak wychowywać dzieci. On, on wie instynktownie. I jeszcze do tego są ogromne, niewyobrażalnie duże e, liczbowo zależności między tymi wszystkimi roślinami, bakteriami, organizmami, które zachodzą. My, patrząc tylko na dzień do przodu, miesiąc do przodu, rok do przodu, to my nie widzimy tej skali, nie, nie, nie zdajemy sobie sprawy, że dla życia na planecie to są ułamki sekund. Jakbyśmy porównali do naszego życia, to są jakieś takie małe ułamki sekund i jest mega dużo elementów łańcucha, niesamowitych, pięknych zależności, które tworzyły się przez te miliardy lat. Bo jeżeli przyjąć, że życie zaczęło się od sinic, od cyjanobakterii, kiedy tu był totalny bałagan, chaos, pył, kurz, dwutlenek węgla, nie było atmosfery i te malutkie cyjanobakterie stworzyły te życie, wbudowując swoje ciała dwutlenek węgla i dając podwaliny dla kolejnego życia. I stworzyła się taka piękna relacja, że my możemy żyć, że są warunki. Wszystko to, co nas otacza, to jest energia słoneczna. Energia słoneczna w pigułce. Bo skoro nie było tutaj nic, i na przestrzeni lat, w wyniku przeróżnych transformacji, transmutacji, Słońce było w stanie się skumulować i związać z tym, co było na tej planecie, na przykład w postaci ropy, w postaci węgla, w postaci drewna, w postaci całego żywienia, które jemy, to znaczy, że to wszystko jest Słońcem. Tak po prostu, tak? Te drzewo jest wynikiem działania energii słonecznej i ta energia słoneczna zamieniła swoją strukturę i przyjęła taki kształt, jaki mogła przyjąć. Dajmy na to nawet jakieś plastikowe rzeczy, tak? Plastikowe rzeczy, farby, ubrania, czy to sztuczne, czy to z bawełny. One są wynikiem fotosyntezy, zamieniania energii słonecznej i korzystania z tych tutaj rzeczy i kumulowania w swoje tkanki. Sztuczne ubrania, farby, lakiery, plastiki. To wszystko jest pochodne, są ropy, czyli to jest wszystko tak naprawdę skumulowane słońce w węglu, przyjmujące różne struktury. Więc wszystko, co jest dookoła i my przede wszystkim jesteśmy energią słoneczną, bo przecież my jemy węglowodany, na przykład, które dają nam, dają nam energię. Te rośliny żyją tylko dzięki temu słońcu. To są rzeczy, o których rozmyślam, że to wszystko jest energią słoneczną.
A jeżeli jest energią słoneczną i jesteśmy świadomi, że są jeszcze inne energie i te energie są też świadome, to też ciekawe. Czyli jakby nauka już doszła do tego etapu, że te najmniejsze cząsteczki, teraz znowu wiemy, że są jeszcze mniejsze, one są świadome. I obserwując przyrodę i patrząc na rośliny, też dowiaduje się, że one też są świadome, te rośliny. I byłem, miałem aż gęsią skórkę, jak na studiach, na fizjologii roślin, profesorka czy doktorka, na wykładzie ona użyła tego zwrotu, że rośliny są świadome. To było dla mnie takie szokujące, że wykładowca używa takiego zwrotu. Było dla mnie takie przełomowe, że wow, że mówi się o tym, że są świadome. One są świadome, one są świadome w inny sposób. One po prostu mają swoją jakąś inteligencję zaprogramowaną, one reagują do zewnętrznych warunków, potrafią decydować. Decydować na przykład o zmianie sposobu życia, potrafią skrócić swój proces rozwojowy i na przykład roślina, która powinna przejść jakieś etapy rozwoju, od razu może przejść do rozmnażania, czyli do wydawania nasion, bo stwierdza, że warunki otaczające, czy to czas, data, termin, temperatury, wilgotność i tak dalej są dla niej niekomfortowe i nie zdąży wydać tego potomstwa, a celem wszystkich roślin jest przetrwać, wydać, wydać potomstwo. I one są bardzo pragmatyczne w swoich działaniach, więc robią wszystko minimalnym kosztem i jak najszybciej się da, jeżeli czują się zestresowane, to jeszcze bardziej szybko. Więc zdając sobie sprawę, że te rośliny są świadome, tak? Ktoś powie, o, głupota, no jak są świadome? No są świadome, bo potrafią reagować do warunków. Czy to nie jest świadomość? Ona jest inna, nie jest taka jak nasza, bo my zaraz wszystko porównujemy do, do siebie. One są chemiczno, biologiczno, fizycznie świadome, tak? Nawet drzewo zranisz, ono się zabliźni, wie, że w tym miejscu wie. No wie, to jest takie w cudzysłowie, ale dajmy na to, może słyszałeś o tym, że drzewa potrafią się komunikować dzięki symbiozie z grzybami, które łączą całe lasy. Jakieś drzewo zaczyna jeść żyrafa, to żyrafy się nauczyły, żeby jeść te drzewa pod wiatr, a nie z wiatrem, bo drzewo zaczyna wysyłać jakieś feromony, dzięki czemu kolejne drzewa są w stanie wytwarzać jakieś substancje, które powodują, że ich liście są niesmaczne. Ale takich przykładów jest cała masa. One są opisywane tu i tam w przyrodzie, czy te drzewa, które się komunikują dzięki właśnie żybni, potrafią przekazywać bardzo szybko sobie informacje i też się bronić przed drapieżnikami. Tych form inteligencji jest dużo. Patrząc w głąb, czuję się wtedy ziemianinem. Ziemianinem, czyli nie obywatelem świata, bo to co innego. Ziemianinem, to znaczy, że ja czuję, że ja należę, że jestem częścią tego całego ekosystemu. Przyszedłem tutaj na malutką chwilkę. Ja i wszyscy inni powinniśmy czuć się jako jak gość w hotelu, którego nie powinno się ani niszczyć, ani, ani demolować, ani rozwalać, tylko docenić, że się tutaj może być i być takim świadomym bardziej. To, co zrobiliśmy w ciągu ostatnich kilku dekad, no, można powiedzieć, że, że zniszczeń, no, bo, bo, bo wiercamy się, wyciągamy, tworzymy różne jakieś dziwne związki, które nie występowały, spalamy, rozwalamy i robimy to tak naprawdę w ogromnej mierze w ciągu ostatnich trzech dekad, czterech, a w ciągu ostatnich tam stulecia to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tak dużo, jak w ogóle nigdy wcześniej. Wystarczy usiąść w samochodzie, na przykład w jakimś dużym mieście i zobaczyć, jak dużo samochodów innych stoi w korku albo koło nas e, przejeżdża. Każdy samochód potrzebował fabryki, a ta potrzebowała kolejnych fabryk, żeby w ogóle on mógł powstać. Do tego non stop lejesz paliwo, które stety niestety nalewasz wężem, więc nawet nie wiesz, ile tak naprawdę tam wleciało, bo tego nie musisz dźwigać. Więc w skali roku i w skali życia, jak dużo spalasz tego paliwa. I opowiadanie, że to nie ma wpływu, jest takie trochę abstrakcyjne. No jeżeli cały czas coś spalasz i cały czas to wydobywasz, a te rośliny to kumulowały z tej atmosfery przez tak długo, no to oczywiście, że jakoś wpływamy na tą atmosferę. To już każdy nie sobie oceni, jak według swojego wyobrażenia, tak? Ale jeżeli mieszkasz na przykład w Warszawie i widzisz te tysiące samochodów dookoła siebie i te domy, które trzeba odgrzewać i te budynki i fabryki, to wszystko potrzebuje energii, węgla, paliwa, jakiegoś gazu, czegoś, żeby to w ogóle zaistniało, czy stal, którą trzeba wytopić i tak dalej, i tak dalej, plastiki, no to to jest tylko taka malutka Warszawka na przykład. E, takich miast jest cała masa w całym kraju. Dużych, mniejszych, większych. A Polska to jest w ogóle jakiś taki pineska na, 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 na całej planecie. 
i ile tych innych ludzi robi podobne rzeczy nie? w tej skali. Więc ta skala, ten aspekt czasu, jak to gdzieś tak zaczniemy łączyć w głowie, to może wtedy przyjdą takie e, przemyślenia, że to jednak wpływamy na to środowisko. E, ja nie apeluję, żeby chodzić z afiszami i krzyczeć, tylko żeby zacząć może od siebie. Przede wszystkim zacząć kupować mniej, a przede wszystkim tylko to, co jest nam potrzebne. Dlatego ja też między innymi kupuję stary traktor, kupuję używane jakieś rzeczy, daję im nowe życie, poświęcam się temu, chociaż może czasami to nie jest rozsądne, bo to kosztuje mnie dużo pracy, wysiłku, czasu, ale wolę dać drugie życie rzeczom, coś naprawić, coś zrobić z niczego, niż po prostu pójść i kupić kolejną rzecz. Dzisiejszy świat wszystkim wmawia nowe potrzeby, i kapitalizm woła, że trzeba cały czas rozpędzać, cały czas zwiększać sprzedaż. I tak działają gospodarki, ale to jest jakby rozpędzać pociąg czy samochód, w którym nie ma hamulców. W pewnym momencie po prostu to musi się zderzyć na jakimś zakręcie ze ścianą, bo, bo to nie jest naturalny proces. Dlatego polecam, żeby obcować z przyrodą, żeby zainteresować się. Można zacząć, co zresztą się dzieje, ludzie zaczynają się interesować żywnością. I to jest już dobra ścieżka, bo, no bo to już nas jakoś zbliża do zrozumienia, czym ta przyroda jest i jak ona funkcjonuje. A to też mnie z drugiej strony dziwi, że ludzie tak mało się interesują tym, co jedzą. Jakby zakładają z góry, że to rząd, że to jakieś instytucje, że oni mają e, o nich zadbać, że, że to ktoś inny z zewnątrz ma zapewnić im dobrobyt, komfort e, i zdrowe życie, a nie oni sami. Nie masz takiego wrażenia, że tak właśnie jest? Że dlaczego wyście nie zadbali o to, żebym ja się zdrowo odżywiał? A dlaczego ludzie nie pomyślą sami, że zaraz, najważniejsze to, co jest, to to, żeby dobrze się odżywiać, żeby dobrze się czuć, żeby mieć dobry, że, dobre myśli. Jak ktoś kupuje sobie ładny samochodzik, to nie, na, nie za, za, zatankuje się gdzieś przy drodze w jakiejś byle obskurnej stacji. A ja tam może być zapali, bo jeszcze coś się stanie z silnikiem, nie? Ale, ale kupić najtańsze, najgorsze jedzenie, nałykać się jakiś tabletek, dużo na potęgę, bezmyślnie, no to jest takie coś, co się dzieje na co dzień. Żyjemy w świecie opakowań. Ludzie chcą ładne opakowania, a zawartość ma małe znaczenie. I... No i to jest smutne, tak? I tak mi czasami przykro po prostu, że inni ludzie nie mają szansy i okazji, żeby znaleźć ten czas i pomyśleć. Ale mając tą świadomość i będąc tym ziemianinem i czując się tym ziemianinem, to mimo, że czuję się bezsilny i wiem, że szansę mam marne cokolwiek zdziałać, to jakby tonęła łódka i byś miał tą miskę, którą mógłbyś wylewać tą wodę, a cała reszta by stała i patrzyła, no to jestem z tych, którzy jednak wylewają tą wodę w jakiejś wciąż nadziei, może nawet nie nadziei, ale po prostu jak mógłbym zrobić, jak mógłbym tego nie robić? Trzeba próbować, bo tylko tyle mogę zrobić. Mogę po prostu próbować. A wiem, że to, co robię, jest w miarę optymalne, Czyli nie jestem znowu takim totalnym freakiem, że się zamknął gdzieś i po prostu już odciął i dobra, już koniec, to ja sobie tam będę miał te swoje trzy marchewki, jakoś będę sobie żył. Żyję gdzieś tam w jakimś balansie między światem, z którego korzystam, tak? kupuję sobie jakieś narzędzia na Allegro, przychodzi mi, przyjeżdża do mnie kurier, mam ciągnik, jeden, drugi, trzeci, do którego leję paliwo, tak, ale ale robię to według własnego instynktu, który mówi, że jest to w zgodzie. Czyli robię to najlepiej jak potrafię w tych warunkach z tą wiedzą, z tym doświadczeniem. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych ludzi na wsi. W Polsce jestem na Patronite. Jeżeli chcecie wspierać moje działanie, to jest bardzo pomocne. Dziękuję wszystkim. Maciek, gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o Twoje działania? Prowadzę kanał na YouTube, nazywa się Od DJ'a do Farmera i tam robię moje, dzielę się perypetiami, jakieś mądrości na temat ekologii albo w ogóle tego, co tu robię w gospodarstwie. 
No i też mam stronę, która się nazywa Farma Edukacyjna, czyli tak jak się nazywa to, to miejsce. Także o, zaglądajcie na stronę, zaglądajcie na kanał na YouTube. Zapraszam ciepło i zapraszam też na pizzę. No dzięki Maciek, był super dzisiaj. Dziękuję i również Tobie, było naprawdę fajnie. Cieszę się, że przyjechałeś jeszcze latem. No to nie będzie ostatni raz. Fajnie, dobrze, trzymam Cię za słowo. Do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia.